የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድክ መጽሐፍ አንድ በፍሳሃ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ ባብነት ሀብቲ ምራፍ 2 የነገደ ካም ዘመነ መንግስት የነገደ ካም ዘመነ መንግስት ከ3500 እስከ 1985 ቀጥሎ የተዘረዘሩት ከኖህ በኋላ የነገደ ካም ንግስታት ተብለው የሚታወቁት ናቸው በጣም ጥቂት ቀደም ተጻፍት ከኖህ ጀምረው ይዘረዝራሉ ጥቂቶቹ ከካም ጀምረው ይዘረዝራሉ ብዙዎች ከኩሽ ጀምረው ይዘረዝሯቸዋል በጣም ብዙዎች ከሰብታ ጀምረው ይዘረዝራሉ ከዚህ ዝቅ የሚል የለም የነገስታቱ ስም ኖ የስልጣን ዘመን 344 የስልጣን ዘመን 3844 እስከ 3500 ካም የስልጣን ስልጣን የቆዩበት አመት ክፍት ነው የሚያሳየው የነገሱበት ዘመን ከ3500 እስከ 2787 ኩሽ 242 ስልጣን ላይ የቆዩበት አመት ሲሆን የስልጣን ዘመኑ ከ2787 እስከ 2545 ሰብታ የስልጣን ዘመኑ 30 ዘመኑ ከ2545 እስከ 2515 ኤሌክትሮን የስልጣን ዘመን 30 ዘመኑ ከ2515 እስከ 2485 ነብይ 30 የዘመን አመት ሲሆን ነገሱበት ዘመን ደግሞ ከ2485 እስከ 2455 አሚን አንደኛው ስልጣን ዘመን 21 ሲሆን ከ2455 እስከ 2434 የቆየበት ዘመን ነው ነሐሴ ወይም አቢስ ስልጣን ዘመን 30 የነገሱበት ዘመን ከ2434 እስከ 2404 ታርኬም 329 የዘመን ቆይታቸው ሲሆን 2404 እስከ 2375 ሳባ አንደኛ ወይም ሳባ ኖባ ስልጣን ዘመን 30 የስልጣን ላይ ቆዩበት ዘመን 2375 እስከ 2345 ሳፎሪድ ስልጣን ዘመን 30 የነገሱበት ዘመን 2345 እስከ 2315 ስክንዲ ስልጣን ዘመን 25 ከ2315 እስከ 2290 የስልጣን ዘመን ሆይ ሆይ ሰጥኦ 35 የስልጣን ዘመን ይቆይበት ሲሆን ከ2290 እስከ 2255 አህያት የስልጣን ቆይታቸው 20 ሲሆን ከ2255 እስከ 2235 አድርጋስ የስልጣን ዘመን 30 ሲሆን የነገሱበት ዘመን 2235 እስከ 2205 ባኬንደን መልስ መሊስ ስልጣን ዘመን 25 ከ2205 እስከ 2180 ማንቱ ማንቱራይ ሀቄ ሀቃቤ 35 የስልጣን ዘመናቸው ሲሆን ከ2180 እስከ 2145 ራክሁ ድድሚ ስልጣን ዘመናቸው 30 የነገሱበት ዘመን 2145 እስከ 2115 ሶቢ ስልጣን ዘመናቸው 30 የነገሱበት ዘመን 
2115 እስከ 285 አዚጋን ፈርዖን ስልጣን ዘመናቸው 30 ከ285 እስከ 255 ሱሳል አቶሳኒዝ ስልጣን ዘመናቸው 20 ከ255 እስከ 235 አሜን ዳዌዛ ሁለተኛ ስልጣን ዘመናቸው 15 ከ235 እስከ 220 ራሚን ጻሃይቲ መስልኒ ስልጣን ዘመናቸው 20 ከ220 እስከ 2000 ዋኔና 3 ቀን ይላል ከ2000 እዛው 2000 ፒኦሪ አንደኛ 15 የስልጣን ዘመናቸው ሲሆን ከ2000 እስከ 1985 መንጭ ያሬድ ግርማሽ 1999 ዓመተ ምህረት መክሪያሽ 1965 ጌታ ሃሪዊ ወደ ስላሴ ከኖ በኋላ ያሉት ተከታታይ ነገስታት የነገደካም ነገስታት በሚል ስም ያሚያቸው የተፈራረቁ እስከ ፒኦራ አንደኛ ድረስ ቆይተዋል ከነዚ 25 ነገስታት ነገስታቶች የግዛዝ ዘመን ጀምሮ አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስም በርከት ያሉ አገሮች የነገስታቱ መቀመጫ ሆነው አገልግለዋል ረጅም ዘመን ባስቆጠረው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነገስታቱ መቀመጫ ወይም ዋና ከተማ የነበሩ ተብለው በውል የሚታወቁና ተደጋግመው ተደጋግመው የሚጠሩ ቦታዎች ጥቂት ይምሰሉ እንጂ በርከት አድርገን سنዘረዝራቸው የሚከተሉትን ይመስላሉ ጎንደር ጣና ማንኩሽ ቤንሻንጉል ውስጥ ቴፕ ላላይ ግብጽ ናፓታ ጃንጎላ በናፓታና በወር በመርዌር መካከል የሳባ ከተማ መርዌ አትባራ አልፋ ገዳማ አርዋናታ ወንዙ በሽርጣና ኤልፋንቲ ደቡባዊ ግብጽ መረብ ከሰነ ከሰና በስተምራብ ዛፋር ደቡባዊ ኢራቅ መቋዲሾ ዳጋ ስቲፋኖስ ጣና የሃ ሃውዜን መጠራ ከስከስ አዶሊስ ጎሉማክዳ ተሆንዶ ዘላምበሳ አክሱም አክሱምና ጎሃሲዮን በጥምረት ማለት ነው አክሱም ስንቅስ ስንቅን ስንቅንቅን አክሱም ሮሃ ላስታ ተጉለት ደብረ ብርሃን ሐረር የረር እንፍራዝ ጎርጎራ ጎመንጌ አዘዞ ጎንደር ደብረ ታቦር መቅደላ ላስታ መአለ እንጦጦ አዲስ አበባ ተብለው ሲዘረዘሩ እነዚህ ሁሉ ቦታዎች በተለያየ ዘመን የነገስታት መቀመጫ ሆነው ያገለገሉ ሲሆን በዚህም የጥንቱ የኢትዮጵያ ግዛት ስፋት መረዳት እንችላለን ሁሉም ነገስታት በመረጠውና አመች በመሰለው ቦታ መቀመጫውን ሲያደርግ የየራሱ መነሻ ምክንያት ይኖራል ለምሳሌ ኖህ በኢትዮጵያ ምድር ቆይቶ ሲሞትና ልጁ ካም ተተክቶ ሲመራ ኖሮ ከሞተ በኋላ ልጁ ኩሽ ተተክቷል የኩሽ ልጅ ሰብታህ ደግሞ በአባቶቹ ምድር በኢትዮጵያ ንጉስ ሆኖ ከ2545 እስከ 2515 ኢትዮጵያን አስተዳድሯል ንጉስ ሰብታ አጠቃላይ የሚገዛው ምድር የተዟዟረ የጎበኘ በነበረበት ጊዜ ያባይን ወንዝ ሲቃኝ ጉዞን ወደ ወንዙ መነሻ ያደርጋል ከምጩ እንደደረሰም በአንድ ኮረብታ ላይ ድንኳን አስተክሎ አካባቢውን ሲቃኝ ያካባቢው የተፈጠሮ ውበት እጅግ አስደንቀው ይህም 32 የተለያዩ ወንዞች የሚገብሩበት የጣና ሐይቅ 
ለኖሮ ተስማሚ እንደሚሆን በመገንዘብ በጉብታው ላይ ካለው አፈረዋናት ከተባለው ቦታ ላይ ሃይቁንና ወንዙን ሲመለከት ጅግ በሚማርኩ በዚያው ቦታ ዘጠኝ በሮች በየነበሩበት ታላቅ ግንብ አስገምብቶ ወንድ በሽር ብሎ ሰየመው ያሬድ ግርማ 1999 ምንጭ ሊሎች የተዘረዘሩት ነገስታት በየአውራጃቸው ተበታት ነው ወይም ተሰራጅተው ይኖሩ የነበረ ህዝብ ጠቅልለው ያስተደድሩ የነበሩ ከቦታ ቦታ ይተዛወሩና በየጊዜው መቀመጫቸውን እየለዋወጡ ነበር ነገር ግን በዋናነትና በሰፊው የሚታወቁት መናገሻዎች ናፓታ የሳባ ከተማ መርዌ አክሱም ላስታ ሻዋና ጎንደር ናቸው ይህም ሲሆን በጥንቱ ዘመን የቀድሞው ሰፊዋ ኢትዮጵያ አንድ ራሱን ይቻለ አሃዳዊ መንግስት ነበራት ማለት ነው የተተከሱት ቦታዎችን የንጉሰ ነገስት መቀመጫ ሆኖ ያገልግሉ እንጂ የንጉሶች አይደሉም በየቦታው ከንጉሰ ነገስቱ ቦታዎች የሆኑ የየግዛቱ ንጉሶች ደሞ ይሾማሉ የዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ አባት የሚባሉት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ወነተኛውን የኢትዮጵያ ታሪክ እጀም አጀማመር ለማውቅ የጽሁፍ መረጃዎች ብቻቸውን ብዙ አራምዱን ይላሉ በርግጥም እንደዚያ ነው ምክንያቱም በአገራችን ተጠብቆ ለትውልድ የተላለፈው ታሪክ የነገስታቱ ስም ዝርዝርና የገዙበት ዘመን ብቻ እንጂ ዝርዝር ስራቸው በተለይ የጥንቶቹ ጽሁፎች ትላል ተገኘ ነው ይህም ብቻ ይህም ብቻ ሳይሆን መነሻቸውን ታሪክነት ታሪክ ነገስት ያደረጉ ቀደምት ጻፍት መነሻ ብለው በጋራ ይወሰኑትና የተስማሙበት መዳረሻ የለውም እንደተባለው አንዳንዱ ከኖ ሌላው ከካም የቀረው ከኩሽ ሲጀምር በርከት ያሉት ደግሞ ከሰብታ ይነሳሉ በተጨማሪም ያንዱ መነሻ ንግስ ንግስት ሳባ ትሆንና 3000 አመት ተብሎ ሲወሰን ሌሎቹ የባቢሎን ግንብ ግንባታና የቋንቋ ድብልቁን እንዲሁም ደግሞ የህዝቦችን ብታና በተመለከተ ጊዜ ከመካከለኛው ምስራቅ ፈልሰው የመጡ የኩሽ ዘሮች ኢትዮጵያን ቆርቆሮአት አልብለው ታሪኩን ወደ 4000 አመት አስጠግተው ያነሱታል ይህም አቋም ያዙትን ቀላል ቁጥርም የላቸው ሌሎቹ ደግሞ ከግብጽና ከሌሎች ቀደምት ታሪክ ካላቸው አገሮች በየጊዜው የነገደኩሽ ዘሮች ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡ ለመገመት ይዳዳሉ ሌላውም ሌላ እንቶቹ እንዳየነው ከነው ጀምረዋል የሚያሳምነውም የሚያስኬደውም ወነታም ያው ከነው ጀምረው በጻፉት ጻሕፍት ዘንድ ነው ይህንኑ ወነታ ያጠነከርኩና ያጸናው ለመቀጠል ያመች ዘንድም ስለ ባቢሎንና ስለ ግብጽ የሚመለከቱ ታሪኮችን ራሳቸውን ይቻሉ አንድ አንድ ምዕራፍ በመስጠት ለማየት ሞክራለ ያን ስናደርግም ሌላ ምዕራፍ ስለተሰጠባቸው ብቻ ከነገደ ካም ዘመነ መንግስት ታሪክ ወተን ሌላ ታሪክ ጀመርን ማለት አይደለም ለየብቻው መስፈር ስላለባቸው ነው ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ 2 በዚሁ ተጠናቀቀ ምዕራፍ 3 እና ሌሎች ምራፎች ይቀጥላሉ